más vidas que un gato. Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl. Y ni el muro de Trump la detiene. ¡Las locuras de mi gorilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere. ¡Solo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ivet! ¡Ivet Hernández! Ah, sí, gracias. ¡Ivet Hernández! Hello. Oigan, hoy voy a empezar con algo que leí ayer en la madrugada. Bueno, hoy en la madrugada. Me lo encontré en el Instagram de mi querido Alex de la Madrid, que es un hombre divino, es un gran ser humano, es un caballero, eh, aparte es guapo, sencillo, no ha perdido piso. La verdad es que, ay, es todo lo que yo busqué durante tantos años y no encontré. Bueno, él en su muro de Instagram puso algo que yo ya había leído, no recuerdo la verdad de quién es, no me acuerdo si es de García Márquez, la verdad es que no me acuerdo pero, o a lo mejor es de Ogmandino, ¿verdad? Yo ando media cruzada de los cables, no me acuerdo de quién es, y la verdad, me, no quise investigar porque lo importante es la esencia. Eso es lo importante. Y dice lo siguiente. Con el tiempo, te quedas sin ganas de escuchar cosas, de estar con gente y de frecuentar lugares que no te gustan. Con el tiempo, te quedas sin ganas de reírle las gracias a gente que no tiene gracia, de ayudar a quienes no te lo agradecen y de querer a quien no se lo merece. Con el tiempo, te quedas sin ganas de discutir, de insistir, de pedir disculpas y de esperar nada de nadie. Con el tiempo, defiendes tu intimidad, te vuelves más selectivo y ya no cedes a cualquiera un asiento en la mesa de tu vida. Aplausos, por favor, aplausos hasta donde quieran mandarlos, aplausos. ¿A poco no está muy lindo? Y de verdad, con el tiempo te das cuenta quién te quiere y quién no te quiere, quién está en los momentos difíciles y quién no, o quiénes no. ¿Quién solo te busca cuando necesita favores? ¿Quién te busca siempre? ¿Los sacrificios que haces para tratar de ayudar a alguien? Muchas veces este deseo que muchas personas tienen de pertenecer, de, que, de ser queridos, los llevan a hacer cosas que no vale la pena que las hagan porque finalmente no los van a querer. Entre más dan, menos los quieren. Pero eso, el tiempo, se encarga de enseñárselo a todos y de enseñárnoslo, ¿no? Solo el tiempo, creo yo, porque a veces no aprendemos con los consejos de los demás. No aprendemos. Y la que parece que tampoco aprende con los consejos de las demás o de los demás es Lucía Méndez. Ay, Lucía, Lucía, siento que esto de haber llegado rebasado los 60 años ya le dio la persecuta, quiere volver a ser trending topic, quiere volver a ser la reina de las telenovelas, la reina de, del canto y no es la forma. No es la forma porque ahí tenemos el caso de Belinda que ha estado... Muchísimas veces en el, digo, en el tema de conversación, muchas veces ha sido trending topic por alguna cosa, no nada más ahora que está enamorada de Cristian Noal, que ya platicaremos también de eso, sino por chismes de que si se enojó, que si no se enojó, que si contestó, triunfando como siempre, ¿no? Muy bien, yo muy bien, triunfando como siempre, pero sus canciones no suenan en la radio. Y creo que Lucía Méndez hace muchos años que sus canciones en México no suenan en la radio, y pareciera como si estuviera a la búsqueda o buscando nuevos chismes para involucrarse y que todo el mundo hable de ella. Entre Lucía Méndez, que quiere reconocimiento, y mira que me cae muy bien, ¿eh? Muy bien, yo la conozco uf, desde que iniciaba mi carrera. Es más, yo estudiaba y ella ya era una estrella. Y lo digo en serio, sin bromas, ni, ni doble sentido, ni ironía, ni nada. Y era muy sencilla. Siempre se ha portado muy bien. Lo que sea que aquí en Lucía Méndez sabe manejar muy bien sus relaciones públicas. Bueno, los de Chisme No Like, que parece que su chamba es buscar lo peor de las personas o meterse en, en camisa de once varas, no más porque sí, no porque se dan las, las cosas o porque se dio la situación, no, no más porque sí. Entrevistaron a, a Lucía Méndez y entre una de las, de, la, de las preguntas o de los comentarios que hubo, la señora Beristain le, le empezó a decir, oye, que ¿cómo la relación con Lucía? que dónde empezó todo? etcétera Y ella dice, pues miren, yo... Que creo que está alucinando Lucía. Yo cada que hacía alguna cosa, al ratito la hacía Verónica. Que ya sabes, dando a entender que si se pinta el pelo, se lo pinta Verónica. Que si trae a sus nietos, lo trae Verónica. Que toda la imitaba, ¿no? Y entonces le dice Beristain, la señora Beristain, Elisa, le dice, oye, ¿no será que 
bueno, palabras exactas no, no sé, pero ¿no será que Verónica esté enamorada de ti? Y tú dices, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ahora resulta, uno, ahora resulta que Verónica Castro le tiene envidia a Lucía Méndez y además Verónica Castro está enamorada de Lucía Méndez. ¡Ay, no mames! Neta, neta, no mames. No, 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 no. Es, es como decir que, a ver, ¿quién, quién? Déjenme pensar que, que Carmen Salinas declare, salga a declarar o salga a decir que en, en realidad no trabaja a gusto con Juan Osorio porque Juan Osorio está enamorado de ella, ¿no? O sea, son verdaderas barrabasadas. Ya no se midieron intentando ganar rating y pretendiendo, pues, que todo el mundo hable de esta situación. Me vas a decir, hola, Viborilda, tú estás hablando de esto. Es que ya, tengo que decir algo en, en nombre de, de Verónica. Y mira la ironía. Verónica me tiene bloqueada hasta el día de hoy, no sé por qué, porque siempre la he defendido en ese aspecto. Y Lucía no me tiene bloqueada y se porta súper bien y ha ido a mi programa de radio y siempre igual de encantadora. Y sin embargo, en esta ocasión creo, creo que Lucía la está regando en el momento porque dijo, no, no creo, no, la verdad no creo, me lo dicen mucho, pero no, ¿eh? No, 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 no creo. No, no. Es más, no sé si lo quiero saber o no, si está enamorada de mí, no lo creo, no lo veo. Pero ¿sabes qué? Cada vez me lo dicen más que podría estar enamorada de mí. O sea, hello. Eh, ya quisieras tú, ya quisieras tú. Ya quisieras tú que Verónica Castro te estuviera echando el can, aunque no seas gay. Ya quisieras tú que ella te estuviera conquistando. Y ya sabes, la otra así como con actitud de, híjole, no creo, no, la verdad, no. Pero me lo han dicho mucho, ¿eh? No, 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 no. Es más, no, no quieren investigar. ¿Cómo para qué? No, 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 no. Claro que les digo a mis amigos que no. Pero Maximiliano Lumbia, que es un periodista argentino, me lo ha dicho muchas veces. No, pero no, no, no creo. No, ¿tú crees? No, fíjate que sí me lo han dicho. O sea, esas son payasadas. Cuando tú no crees en algo, simple y sencillamente dices, oye, ¿sabes qué? Ni al caso tu pregunta o tu comentario. Claro que no, porque son tan amarillistas. Una reacción así pero no de, ay, pues no, no creo, no, no, pero fíjate que sí me lo han dicho mucho. No, 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 no ¿cómo crees? Yo no quiero investigar si está enamorada de mí o no, 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 ¿para qué? No, pero fíjate que hay un periodista argentino que sí, se llama Maximiliano, y fíjate cuántas veces me lo ha dicho, y así está, ¿no?, dándole vuelta al asunto, justo jugando a, no, ¿cómo creen?, pero en el fondo voy a utilizar esto, que yo no, yo no empecé, fue la periodista que me lo preguntó, si no... Y voy a, sorry porque sonó ahí mi otro celular, y pues con la pena voy a, a seguir el jueguito. Ay, de veras la gente cómo es, cómo es la gente con esas cosas. No, ay, Lucía, Lucía, Lucía. Ya, bueno, ya está como Alejandra Valos. Puras tonterías dicen con tal de que hablemos de ellas. Ya pónganse a trabajar, saquen un disco, no sé, vendan tamales, cocinen, hagan yoga en televisión o en YouTube, algo, algo que sirva, ¿no? Pero esas declaraciones... No, yo si estuviera en el lugar de Verónica Castro, por supuesto que estaría indignada, enojada. y Pero, más le vale a Verónica Castro que no se enganche y que no diga absolutamente nada para que se diluya como se diluyó el chisme de Alejandro Fernández. Que como no lo... Perdón, ya me dio hipo. Uh, ya me dio hipo de borracho. Como no lo retomaron otros medios de comunicación, pues se quedó en eso, ¿no? En un chisme que duró un día y hasta ahí. Porque los demás no siguieron el juego. El que... Quiere seguir el juego de conquista o de conquistar es Alex Rodríguez. Como sabemos, Jennifer López y Alex Rodríguez se van a casar y aparentemente ella descubrió que le era infiel. Él dijo, no hombre, es una amiga, ¿cómo crees? O sea, no, ni se me ocurre. Está guapísima, pero ay, claro que no tengo malos pensamientos con ella, que tiene un cuerpazo, ¿eh? pero ¿cómo crees? Me divierto tanto, pero bueno, no, pues el matrimonio no es para divertirse, es para otras cosas. Así me imagino la conversa, ¿no? Y ella no le creyó, finalmente desbarató el compromiso. Y normalmente, ¿quiénes son las que más sufrimos, mujeres? Por supuesto, las féminas. Los hombres, dos borracheras, tres idas de parranda, y ya están como nuevos buscando una nueva presa. No todos, ya lo sé, pero la gran mayoría. Y las mujeres al revés. Ay, lloramos y lloramos, ¿y por qué? ¿Y qué, le, qué hice mal? 
Yo le di todo lo que era, es que no sé por qué me engañó, yo soy 90, 60, 90. Y no encuentra la explicación, ¿no? Muchas mujeres pasan meses, años llorándole al ex, y el ex, poca juntas, ya tuvo hasta cinco amantes. Bueno, pues aquí todo el mundo esperaba o pensaría que Jennifer López iba a estar llorando por los rincones, dando lástima, diciendo, ay, esta mujer tendrá mucho dinero, será muy famosa, pero le va mal en el amor. Pues no. Ella, como comenté hace algunos días, empezó a ver a su ex Ben Affleck, que la verdad quedaron como amigos. Yo creo, aunque ella no lo ha dicho abiertamente, yo creo que lo que influyó en la separación fue pues, el problema que ha tenido siempre Ben Affleck con la bebida, supongo, porque hasta donde me enteré, corríjanme muchachos, ustedes saben más que yo, no le fue infiel ni nada así que realmente grave, ¿no? Bueno, grave, algunas personas consideran grave que el marido no llegue a la casa a dormir. Otras consideran grave que no les dé dinero para los niños. Otras consideran grave no tener relaciones sexuales, aunque el tipo sea encantador. Entonces, cada quien tiene su concepto de gravedad, ¿no? Pues dicen que Alex Rodríguez, esto es Radio Pasillo, porque ni tú ni yo somos amigas de, de Alex Rodríguez, pensó que la iba a reconquistar y estaba muy tranquilo. Ah, ya se le va a pasar, ¿no? Oye, oiga, compadre, pero es que se le va a ir. Está muy guapa y millonaria y famosa. Ah. No, hombre, pues, o sea, veme, veme, millonario, guapo, famoso, estamos al nivel. Si, si ella se va con otro, va a salir perdiendo. Mire, compadre, no se tarde, yo sé lo que le digo, mejor échele ganas porque se la van a bajar. Y parece que Alex, Alex Rodríguez estaba en Dalai. No, no, pasa absolutamente nada. Yo supongo que así estaba y cuando se dio cuenta, pues ya vio que Ben Affleck había reaparecido. ¿Cómo le hizo Jennifer López para no volver a caer en las garras? Yo supongo, porque ella confesó en alguna ocasión que le gustaba mucho Menudo, que era fan de Menudo. Bueno, pues yo supongo que también era fan de las telenovelas mexicanas y seguramente se puso a practicar de esta manera para evitar caer nuevamente en las garras de Alex Rodríguez. Basta, basta. Tengo que dominar mis sentimientos. Tengo que hacerlo. Porque entre ser y no ser, yo soy... ¡No mames! <risa> no, 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 no. Entre ser y no ser, yo, yo soy... ¡Qué frases tan chafas de muchas telenovelas mexicanas! ¡Qué frase tan, tan de verdad fuera de la realidad! Por eso los españoles, los argentinos y los colombianos de repente se han colado y han presentado cosas que son fenomenales. ¿Por qué no andan con esas, pues con esas jaladovskis, no? Honestamente, ya tendrían que cambiar ese tipo de diálogos y, y las actuaciones, así como de... Porque entre ser o no ser, prefiero ser. ¿Quién habla así en la vida real, por el amor de Dios? ¿Quién habla así? Voy a un mini corte y regreso. Iván Melón Lewis, en la sala digital del Conjunto Santander, el pianista y compositor cubano, nominado a los Latin Grammy. Iván Melón Lewis, boletos en conjuntosantander.com. Oigan, toca padrísimo, Iván ¿no? Iván Lewis, en la sala digital de... De verdad, ahorita se los vuelvo a poner, toca padrísimo este cuate. Muy para... ¿Es ¿Otra probadita? Va. Del Conjunto Santander, el pianista y compositor cubano, nominado a los Latin Grammy. Iván Melón Lewis. Boletos en conjuntosantander.com Oigan, pues les cuento. Este cuate... Ay, este cuate, yo le digo a la... Este cuate ya ha estado nominado varias veces al Latin Grammy. Estuvo también en, en La Piel que Habito, colaborando con Wicca al lado de Pedro Almodóvar, ha trabajado con los grandes del, del jazz, ha participado en algunos de los festivales más importantes de jazz, pero también ha participado, digamos, en la música más comercial, con, pues, no más, así, la, tranquilito el asunto, con Joaquín Sabina, con Joan Manuel Serrat, con Ana Belén, con muchos. Así que yo creo que vale mucho la pena. Y la buena noticia es que si tú quieres ver este concierto, lo puedes ver gratis, gratis, en el canal de Conjunto Santander de Artes Escénicas, en YouTube, pones Conjunto Santander, 
y el 14, nada más el 14, no sé a partir de qué hora, pero vamos a suponer que a las 10 de la mañana, todo el día 14, tú podrás ver el concierto de nuestro querido invitado, de Iván Melón Lewis, o Luis, ¿no? Como algunos pronuncian Luis. Lo podrás ver gratis, gratis, totalmente gratis todo el concierto, en YouTube, el canal del Conjunto Santander. Para que, pues, se pongan las pilas, ¿no? Porque yo creo que vale mucho... La pena, la verdad, toca padrísimo. Y les digo, es un hombre que lo mismo interpreta temas de boleros, que te sale con un bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, ¿no? Así que ya saben, el 14 es, es gratis. Y a partir del 15 va a ser este tipo de eventos de que tú puedes verlos cuando te dé la gana. Están en demanda y cuesta 80 pesos, que es muy barato también. Así que no lo pierdan de vista, creo que vale mucho la pena. Bueno, y continuando, continuando con el programa, les estaba diciendo de Alex Rodríguez que, que realmente pues se le está yendo viva la paloma, se le está yendo viva la paloma. Y hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, si tú me estás escuchando y sientes que la tienes en la palma de la mano, no te sorprenda que un día de estos, por andar de presumidito, te va como en feria. No te sorprenda que pase algo así, por, porque luego los hombres se sienten muy confiados. También hay algunas mujeres que dicen, está perdidamente enamorado de mí. O sea, le puedo poner el cuerno y no va a pasar absolutamente nada, hombre. No, hombre, muere por mí. Uno se cansa, ¿eh? por mucho que mueras por alguien, uno se cansa. No abusen, ¿eh? Bueno, oigan, y lo, esto ya, ya había sido noticia hace varios días, pero me da muchísimo gusto ver que poco a poco el teatro en Guadalajara empieza a retomar. Este fin de semana van a ver a las perras del mal, ¿no?, en el Teatro Galerías. En Broadway ya anunciaron, ya se venden boletos desde la semana pasada, regresan en, en septiembre, y ya va a empezar con su, digamos, con su movimiento, pues ya, si no al 100, porque no pueden hacerlo al 100, digamos que más próximo a la normalidad. Ersi nos va a decir seguramente... Eh, porque ahorita no, no vi el dato, pero seguramente nos va a decir Ersi cuántos millones de norteamericanos han sido vacunados en contra del COVID o les pusieron la vacuna del COVID. Yo creo que son más de 300 millones los que radican en Estados Unidos. Yo creo que bajita la mano, porque no me acuerdo el número, pues ya han de ir como unos 150 millones o más, ¿no? O 200 millones. Es una barbaridad lo que han hecho en este tema de la vacuna en Estados Unidos. Ojalá aprendiéramos lo bueno y lo hiciéramos. El punto es que se abren las puertas de Broadway, sin lugar a dudas, el lugar más popular de todo el mundo a nivel teatro, no el de más prestigio, porque para algunos tiene más prestigio el teatro en Londres o en la Gran Bretaña que el de Estados Unidos, pero el más famoso, el más popular y el que más dinero genera es, sin lugar a dudas, Broadway. Así que se abre Broadway en septiembre. Pues créanlo, porque sí, sí, ya lo, ya lo informaron, a menos, obviamente, que existiera un repunte de la enfermedad, que yo espero que no suceda, por el bien también de nosotros, ¿eh? No es nada más, ay, quiero que le vaya bien a Estados Unidos, quiero que le vaya bien a Estados Unidos, quiero que le vaya bien a nuestros paisanos, quiero que le vaya bien a todos los que viven en, en ese país. Tenemos que empezar a pensar favorablemente, debemos pensar por el bien común, no nada más por el bien individual, porque creo que así las cosas cambiarían, sinceramente. Y ahora les voy a decir una frase para ver si se les ocurre quién la dijo y por qué lo dijo. ¿Está? ¿Están poniendo atención? ¿Sí? A ver. ¿Ya listos? Ahí va. No estoy donde quiero estar, pero al menos no estoy donde estaba. No, 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 no es Jennifer López. Suena también como a no estoy con el galán que quiero, pero al menos ya no estoy con el payaso aquel o con el golpeador, ¿no? Suena también a eso. No. Esto lo dijo, no, nadie, a ver, déjame verlo aquí, el chat, no, fríos, fríos, mm -mm, fríos, ah, mira, aquí parece que, no, no le atinan. Bueno, eso lo dijo Chiquis Rivera, ¿por qué? Porque Chiquis Rivera, que yo no sé dónde le ven el buen cuerpo, y no hablo por la herida, ya quisiera yo tener más o menos el cuerpo que tiene ella, que no me gusta mucho, pero de cómo estoy a cómo está ella, pues está más delgada ella, ¿no? Y antes de que todos los vivo haters me digan, ay, cállate, gorda inmunda, que se lo digo yo sola. Me tiro yo sola para que no estén dando lata. Que hasta eso, 
en, en el chat no hay vivo haters. Yo creo que eh, es nada más cuando rastrean la palabra López Obrador que reaccionan. Como les pagan, seguramente es cuando reaccionan. Bueno, pues eso dijo, no estoy donde quiero estar, pero al menos no estoy donde estaba. ¿Por qué lo dijo? Lo dijo porque bajó de peso y bajó sobre todo de estómago. Y presume que esto en gran parte se debe a que todas las mañanas desayuna agua caliente con limón. Que hace muchísimos años nos han dicho que el agua caliente en ayunas con limón quema grasa. Esto no es ninguna novedad. Pero una cosa es quemar grasita y otra cosa es llevarte la panza completa. Así como que, ¡ay, no fue con nomás el agua y el limón! Una de dos, o hizo una dieta en forma, o según la dama del buen decir, Niulka, pues simple y sencillamente se hizo la liposucción. Así que ustedes crean, yo normalmente no hablo de Chiqui Rivera porque creo que es una chava que toda su fama pues se generó a partir de pozo, acá me salió el pozo, hasta me salió así como las chicas, pues se generó a raíz de la muerte de su mamá y de los chismes en los que se involucró, ¿no? Como que era amante de él, del marido de su mamá, de Esteban Loaiza, y luego el matrimonio, y luego la separación y todas estas cosas, pero no necesariamente por su talento. Así que si ustedes quieren convertirse en una nueva Chiqui Rivera, sin panza, aunque estén petaconas todavía, pues tomen agua con mucho limón. Yo tendré que tomar jugo de limón con poquita agua. Ya si le quieren poner bicarbonato para neutralizar el pH o para equilibrar el pH, bueno, pues ahí a ustedes, ¿no? Mejor le preguntan a sus doctores. O le calan una semana a ver cómo les va y luego me cuentan. Ah, sí, como si estas cosas pasaran. Sí, o sea, a lo mejor sí pierdes unos gramitos, pero así como de... ¿Le rebanaron la panza? ¿Con el limón? Pues ni que fuera faf limón que arrasa con la grasa. O a lo mejor yo entendí mal. O sea, sí, va a ser eso. Yo entendí que era agua caliente con limón y a lo mejor era fab limón que arrasa con la grasa. Sí, seguramente fue eso. Eh, seguramente. Oigan, el que me encantó. No me ha tocado entrevistar a Diego Boneta. Y bueno, es un chavo que se le nota, no, no sé, en la mirada. Creo que humanizó muchísimo a Luis Miguel. Lo mejoró. Físicamente Luis Miguel en sus buenos tiempos estaba igual de guapo o quizás más guapo que el mismísimo Diego Boneta, pero Diego Boneta le puso un toque muy humano, esa mirada de Diego Boneta no la tiene Luis Miguel, Luis Miguel tiene ojo claro, tiene ojo verde son, pero no tiene una mirada llena de paz y de buena vibra como la tiene Diego Boneta, pero aparentemente ni el exitazo de la serie lo ha echado a perder, ni lo ha hecho cambiar nada. Algunos compañeros periodistas de la Ciudad de México se lo encontraron en el aeropuerto con Renata Notni y esta chava que sale en El Dragón, que es muy, muy bonita y que sale, no me, acuerdo si el, me confundo si es la boda, la boda de mi abuela, creo que es la boda, ¿no? La boda o el cumpleaños de mi abuela. Muy bonita chava, la verdad. No, creo que es en el, en el uh, bueno, una de las dos, para que, para que he hecho mentiras, pero bueno, es la que, la que sale de pareja de Sebastián Rulli en El Dragón, que por cierto a mí esa serie sí me gustó. La cosa es que llegan al aeropuerto, ella sí se adelanta un poquitín, como que no le gusta tanto la prensa, y él empezó a contestar y a contestar y a contestar y a contestar, y era puro rollo, ¿no?, de ¿y cómo te sientes?, ¿y qué, qué tal?, ¿y cómo va la serie?, ¿y cómo notas al público?, puras preguntas que ya sabes la respuesta, porque lo que querían llegar es, oye, pues se les ve muy felices, ¿es cierto que son pareja?, porque oficialmente no lo han dicho, y el chavo de porque, pues lo que se ve no se pregunta, ¿no?, él de hecho se equivoca y dice porque lo que no se ve no se pregunta, pero quiso decir lo que se ve no se pregunta, emulando al gran compositor Juan Gabriel, ¿no? Lo que se ve no se pregunta y dice, oye, es que dice que está muy feliz contigo, así, inventando todos. Y sí, pues yo también. Feliz desde que llegaron hasta que su, su, o sea, desde que llegaron de su vuelo, o en su vuelo, o en el vuelo, porque no era suyo, y subieron a la camioneta, hasta ese momento lo siguió atendiendo con una camaradería y educación que a mí me dejó impresionada. La verdad, no lo soltaban por nada. Yo, la verdad, hubo un momento de tanta insistencia que dije, ahorita le va a salir el síndrome de Eduardo Yáñez, pero no. Es muy metiche en ese asunto. No, es mi trabajo, es mi trabajo. No, tu trabajo no es el metiche. Así, mínimo, mínimo, ya no le sigo porque ya saben lo que sigue. No, mínimo, dije, van a reaccionar. ¿Va a reaccionar él así o ella de plano decir, oiga muchachos, ya nos tenemos que ir, nos dan chance, porfa? Y el otro contestaba y contestaba, pero al mismo tiempo buscaba dónde estaba Renata como un buen caballero y luego ya cuando llega al, al vehículo dice, ya, ya está ahí, ya está, o algo así, ¿no? Como de preocupado de ya, ya está dentro, ya está segura, ya nos podemos ir. Muy lindo el cuate, muy, muy lindo, la verdad. Oigan, por cierto, 
que ahora sale una nueva noticia de que José José fue supuestamente, ya había salido como un rumor y en, en las últimas horas surgió nuevamente el tema de José José y si realmente es el papá de Manuel José. Hay que recordar que en el 2011 se hizo la prueba. José José finalmente lo convenció a este cuate y pues se hizo la prueba, ¿no? Dijo, pues, ¿para qué le hacemos el cuento? Pues se parece a mí, canta como yo, pues seguramente, pensó José José, seguramente pues va a ser mi hijo. Esto fue en el 2011 y voy a retomar de re, de, el audio de TV y Notas de cuando le llevaron y le dieron en la mano supuestamente el resultado del estudio de la paternidad para saber si Manuel José, el colombiano, era hijo de José José. Y José José fue el que abrió y leyó esto. Con base en los resultados de los 18 sistemas genéticos, se concluye que la muestra colectada, verificada, identificada por personal, calificado como José Romulo Sosa Ortiz, respecto a la muestra colectada, verificada e identificada por personal calificado como Brian Faniel Álvarez Rojas, hijo, queda excluida de una relación filial de paternidad, dice aquí. O sea, no es su hijo, ¿no? Eso fue en el 2011. Y no quedó ahí nada más el asunto, porque José José, lejos de estar, ¡Fiu! me salvé, qué bueno, se le veía triste, como si él realmente estuviera esperando que le dijeran que sí, era su hijo. Y no les niego, para que les digo que sí, sino que se puso tristón, ¿no? Se puso tristón porque él como que tenía esperanza. De esas veces que ya, ya lo ves venir, ya lo ves venir, ya lo ves venir, dices, no, pues seguramente sí fue cierto, ¿no? Yo daba por hecho que, que Brian podía ser mi hijo. No sé yo qué decir porque... Yo me quedé muy, muy en la posibilidad, ¿no? Sobre todo por lo que hablamos él y yo. ¿No? ¿Qué, qué tierno en ese aspecto, 2011. Sin embargo, en el 2021, pues hay una demanda y dicen, a ver, señores, aquí hubo gato encerrado. Las cosas, el procedimiento no fue el adecuado, hay una serie de irregularidades y quieren empezar por señalar la, la escritora Patricia Romani, que no sé si aparte de escritora pues sea abogada, no sé, dice que hubo irregularidades, que eh, aunque fue negativo en el 2011, el resultado pues pudo haber sido un ADN falso, ¿no? apócrifo. Dice, ¿por qué ahí les va? El certificado de filiación que debió entregar, que le debieron de entregar a José José, no lo entrega un laboratorio, lo debería haber entregado un registro civil. Entonces, este laboratorio lo que hizo fue usurpar las funciones del registro civil y por eso van a demandar, porque usurparon. Este laboratorio, pues ya se les está viendo mal, se llama Diagnos, como de diagnóstico, y, y no creo que proceda, no creo que realmente sea su hijo, porque hay unas escenas donde se ve como preocupado el chavito, ¿no? Está platicando cuando se van a hacer el examen, el chavo no quería que se hiciera público, Manuel José quería que fuera privado, y José dijo, no, 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 pues a ver, las cuentas claras, ¿no? Y el chocolate, abuelita. Sí, no, no, tú estás dando lata que eres mi hijo, vamos a ver si eres mi hijo, pero que lo sepa todo el mundo. Y el chavo ahí se veía como sacado de onda, porque probablemente en el fondo sabía que no era su hijo. Ahora quieren, no sé si impugnarse al término, porque creo que no, pero quieren luchar por demostrar que realmente mintieron y por lo menos... Por lo menos se brincaron el procedimiento y por esa razón no debería ser tomado como algo real. Pero yo digo, pues ya se murió este hombre. Ya vieron que incluso ni siquiera tiene lana. O sea, entonces como, ¿para qué? ¿Para qué le mueven? A estas alturas, 10 años después, oigan, en el, en el, el análisis que hicimos en el 2011, pues como que yo no lo creo. Ya, ya fue mucho, ¿no? ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. Ay, bueno, yo, yo sí me esperaba que no fuera su hijo. La de... Bueno, la verdad es que sí llegué a dudar. ¿Para qué digo que no? Sí, sí. Yo lo he entrevistado dos veces, dos o tres, ya ni me acuerdo, creo que tres. Y se parece muchísimo. Hasta como mueven las manos. O sea, se, se nota que el chavo hizo una labor de imitación casi perfecta. Porque nadie hace las cosas perfectas, pero este chavo sí hizo un trabajo muy, muy fregón, ¿eh? Muy, muy bueno. 
pues a ver con qué salen, si le siguen, pero yo creo que ya tienen que dejar descansar, honestamente, al querido príncipe de la canción, porque ya fue mucho. Regreso. Iván Melón Lewis en la sala digital del Conjunto Santander, el pianista y compositor cubano nominado a los Latin Grammy. Iván Melón Lewis, boletos en conjuntosantander.com. Bueno, les recuerdo que el viernes, o sea, pasado mañana es gratis, pasado mañana es 14, ¿no? Ya no sé ni en qué día vivo. El 14 es gratis y a partir del 15 te cuesta 80 pesos ver este concierto en, en la sala digital del Conjunto Santander. Así que no se lo pierdan porque sí se ve que es un virtuoso del piano. No como otros que tocan las teclas al revés, ¿verdad? Que son, ya sabes cómo. No, así se nota que, wow. Oigan, y sin querer queriendo... Cristian Nodal dejó clarísimo el tipo de relación que tiene con Belinda. Yo que vivía engañada pensando que eran de manita sudada, creía que eran de somos amigos del dedo chiquito y si nos peleamos enoja Diosito. Y anda tú que Cristian Nodal dijo, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad. Tenerla cerca en la cama es lo que me da paz. Haré como que no vi eso. Haré como que no oí eso y como que tampoco leí eso. No, no, es que fuerte. Yo pensé que ella era virgen, santa, pura. Y creí que Cristian Nodal, pues a pesar de que dicen o aseguran que sí es su hijo, que tuvo con la hija, la hija de un entrenador muy famoso, que ya no voy a decir el nombre, pues ya lo, ya la echó, o sea, si, si ella estaba ocultando y que era así como novecitos, pues no creo que le importe la verdad, pero pues ya quedó claro que duerme con ella y que son pareja, en serio, en toda la extensión de la palabra, porque dijo, si no duermo con mi pareja, no me deja en paz la ansiedad. Tenerla cerca en la cama me da paz. Y luego subió un mensaje, no me acuerdo si en Instagram o en Twitter, la falta que me haces. Y luego otro mensaje, de 120 horas, creo que nada más he podido dormir 18. Está cabrón. Esta muchacha me rompió el corazón. Ya, ya, ch, ch, ya, no, ya, que sea menos, ya, 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 y a la mera, se... oye, de veras, y si a la mera ya no vas a regresar, ¿qué vas a hacer, cuate?, ¿qué vas a hacer?, ahora sí que como dicen, sas, culebra, oiga, pues ya me voy, donde se los quieran acomodar, te cargué para otro día el chisme, el nuevo chisme en el que está involucrado el señor Alfredo Dame, que ya está muy barato el asunto, así que, ¿sí o no? ¿Lo cuento? No lo cuento. No, no, ¿verdad? No, ya vámonos. Hasta mañana, chiquillos. Gracias por estar acá. Si llegaste al final de las locuras de Viborilda... ¡Pues felicidades! ¡Ya podrás aguantar la hora nacional! 